डियर स्टूडेंट सबा के शुभेच्छा जाना इंजिनियारिंग और यूनिवार्सिटी एडमिशन लेक्चर प्रोग्रामे महाकर्षाध्यर तृत्य क्लस तो महाकर्षाध्यर आज के क्लस खूब ही गुरुतपूर्ण दुईट टपिक नहीं आलोचना करब जो दुईट टपिक मोटमोटी एडमिशन टेस्टर जो जरूरी तो एक हे विभिन्न गोलकर विभिन्न बिंदुते महाकर्ष विभव और प्राबल्य निर्णय विभिन्न गोलक बोलते फाफा गोलक पुरुत्व विशिष्ट फाफा गोलक और नीरट गोलक के बुझी तो यकम एक गोलकर बैर को बिंदुते गोलकर पृष्ठ को बिंदुते गोलकर अभ्यंतरे को बिंदुते विभव महाकर्ष विभव और महाकर्ष प्राबल्य क्यों हमें निर्णय करते जिस देखो तरह सूत्रगू देखो और टाइपर मैथ प्रब्लेम सल्व करब तो टाइपर एक मैथ प्रब्लेम अलरेडी बुएटे षोलो सतर साले आससे और द्वित गुरुतपूर्ण टपिक वस्तुर सेंटर अफ ग्राविटी निर्णय अर्थात भार केंद्र निर्णय भार केंद्र बोलते वस्तु से ही बिंदुता के बुझब जो बिंदु दिए ओ वस्तुटार सामग्रिक ओजन क्रिया करते एखे ओजन बोलते कथाटा माथा रखब जो पृथ्वी को वस्तु के जे बोले केंद्र दिखे टनते से ओजन और ओजन जो बिंदु दिए क्रिया करते हैं हम सेंटर अफ ग्राविटी तो ये सेंटर अफ ग्राविटी को वस्तु सेंटर अफ ग्राविटी क्यों निर्णय करा जाए यह जिस देखो ए टाइपर मैथ प्रब्लेम देखो एखान के अलरेडी विगत बसरगूलते दुईट प्रश्न आसते देखिए एक चुएटे एक बुएटे तो से प्रब्लेम दो सल्व कर मोटमोटी हमें जो आलोचना करब तर मध्य देखा जा आसबी ता तो तरह बहरे जो अनेक कठिन किस आसे ताओ हो जाए तो चलो आप आलोचना शुरू करी प्रथम गोलकर विभिन्न बिंदुते विभव और प्राबल्य बेर करब तो एक हेडिंग दी गोलकर विभिन्न बिंदुते महाकर्षियों प्राबल्य और विभव निर्णय विभव निर्णय एन ए रकम गोलक होते तीन धरण प्रथम एके बारे पतला पुरुत्वर एक फाफा गोलक पुरुत खूब ही नगण्य पतला पुरुत्वर एक फाफा गोलक द्वित हे पुरुत्व विशिष्ट एक फाफा गोलक मैं फाफा गोलक क्योंकि तरह एक पुरुत्व आज मैं अंतर्वसद बहिर्वसद आए आके बारे नीरेट गोलक ए रकम तीन धरक गोलकर जो विभिन्न पॉन्टे बहरे भेतरे पृष्ठे विभिन्न पॉन्टे महाकर्ष विभव और प्राबल्य बेर करब तो प्रथम एक नम्बर हमें पतला पुरुत्वर पतला पुरुत्वर फाँपा गोलकर जो देखो फाँपा गोलकर जो मन करो ये एक गोलक आई गोलकटार पुरुत्व खूब ही नगण्य पतला पुरुत्वर एक फाफा गोलक योकर व्यसाद्धा हे मैं तुम ये चिंता करते पर हे एक पलिथिन पैकेट दिए एक गोलक बनाना हो जा पुरुत्व खूब ही नगण्य तो यही गोलकर जो आप विभिन्न बिंदुते गोलकर बहरे गोलकर पृष्ठे और अभ्यंतरे को बिंदुते महाकर्ष विभव और प्राबल्य बेर करब तो प्रथम आसो एक नम्बर हे बर को बिंदुते गोलकर जो बर को बिंदुते जेको दूरत काउंट करते हैं केंद्र थे गोलकर केंद्र थे तो बर को बिंदुते तर मैं यकम एक पॉन्टे धर य पॉन्टे ये नाम दिल हे ए पॉन्ट एन केंद्र थे के पॉन्टर जो दूरत दूरत छोटो हाथ ए दिए प्रकाश करते मैं आप दूरत काउंट करब से दूरत के छोटो हाथ ए दिए प्रकाश करब तो गोलकर ये केंद्र केंद्र थे के बिंदु दूरत ये हमें छोटो हाथ ए एन यथाटा के मैं बर को बिंदुते कथाटा के मैथमेटिकाली एक्सप्रेस करब तो जा मैथमेटिकाली क्यों लिखते परि गोलकर रेडियस हे और ये ए दूरत हे बर दूरत तर मैं आर बेसि व्यसार्धे रेडियस बेसि तो मैथमेटिकाली जो लिखी तेल बेपार लिखते पर जो दूरत ए ये हम ग्रेटर दें आर अर्थात रेडियस हे बी तक बुझे जाब ए गोलकर बर को बिंदु तेल बर को बिंदु ये ए बिंदुते हमें विभव और प्राबल्य बेर करते हैं प्रथम आसो प्राबल्य बेर करी प्राबल्य इक्ल तो हमें जी जि एम डिवाइडेड बच्चे ए स्कोयर मैं आर स्कोयर तो ये गोलकर केंद्र थे के बिंदुर जो दूरत ए तो जि एम डिवाइडेड बै ए स्कोयर एम हे गोलकटार भर पतला पुरुत्वर गोलक क्योंकि तरह तो एक भर आसे तो से ही भर का हे बड़ हाथ एम क्लियर हमें प्राबल्य बेर फिलसी एबार आसो विभव विभव हे विभवर संज्ञाटा क्यों जो एकक भर को वस्तु के असीम थे मैं ये गोलकटा गोलकर जो माध्यकर्षण क्षेत्र तर बे माध्यकर्षण क्षेत्र बहर जो दूरत हो असीम दूरत तो असीम थे बिंदुते आनते जो परिमाण क्ज हो तो कृत क्षटा माइनस जि एम डिवाइडेड बर छो क्यु केंद्र थे अर्थात बिंदु ये बिंदु थे बिंदु दूरत ए बिंदु दूरत हे ए तो माइनस जि एम डिवाइडेड बै ए तो ये हे प्राबल्य ये विभव विभव और प्राबल्य क्या बेर फिलसी तो बर बिंदुते बेर एबार्बा पृष्ठर ऊपर को बिंदुते बेर करब तो धर ये बिंदुता एट पृष्ठर ऊपर एक बिंदु बिंदुटार नाम दिल्ली बी बिंदु तो केंद्र थे दूरत के दिए प्रकाश करी 
তাহলে এবার দেখো তো একটু ম্যাথমেটিক্যালি যদি বলি আমি বি বিন্দুর কথা পৃষ্ঠের উপর কোনো বিন্দুর কথা তাহলে আমরা এই জিনিসটা বলতে পারি না যে কোনো দূরত্ব এ এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধের সমান আর এর সমান তাহলে দুই নম্বরটা হচ্ছে পৃষ্ঠের উপর কোনো বিন্দু পৃষ্ঠের উপর কোনো বিন্দু ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেস করলে এ ইকুয়াল টু আর যে কোনো দূরত্ব এ সেটা রেডিয়াসের সমান তাহলে পৃষ্ঠের উপর কোনো বিন্দু তাহলে প্রাবল্য ই ইকুয়াল টু হবে জি এম ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার কিন্তু এ যেহেতু আর এর সমান তাহলে আমরা একবারে লিখি আর এর স্কোয়ার এবার আসো বিভব বিভব ভি এটা ইকুয়াল টু হবে অসীম থেকে পৃষ্ঠের এই বিন্দুতে আনতে কাজ তাহলে অসীম থেকে পৃষ্ঠের এই বিন্দুতে আনতে কাজ মাইনাস জি এম ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এ তো এর মানটা হচ্ছে আর তাহলে মাইনাস জি এম ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর তাহলে পৃষ্ঠের উপর কোনো বিন্দুতে বিভব এবং প্রাবল্য আমরা বের করে ফেলছি এবার আসো তিন নম্বর পয়েন্ট এটা হচ্ছে অভ্যন্তরে কোনো বিন্দু অভ্যন্তরে কোনো বিন্দু অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুকে এবার আমরা ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেস করব তাহলে অভ্যন্তরে কোনো একটা বিন্দু মনে করো এই বিন্দুটা এই বিন্দুটার নাম দিলাম এই বিন্দুটা হচ্ছে সি বিন্দু গোলকের কেন্দ্র থেকে যে কোনো বিন্দু দূরত্বকে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করতেছি তাহলে বলতে এবার তুমি নিজেই বলতে পারবা এটা যদি ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেস করা তাহলে কীভাবে লিখতে হবে এই যে যে কোনো দূরত্ব এ এইটা লেস দেন আর রেডিয়াসের চেয়ে কম তাহলে আমরা বুঝে যাব যে যেহেতু রেডিয়াসের চেয়ে কম তাহলে অবশ্যই এটা হচ্ছে এই বিন্দুটা হচ্ছে গোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দু তাহলে ওই বিন্দুতে প্রাবল্য ই এটাই কল্ট হবে জি এম ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার বলো তো এই জিনিসটা ঠিক আছে না এই জিনিসটা ঠিক নাই এইটা হবে না প্রাবল্য এটা হবে না তাহলে প্রাবল্য কত হবে প্রাবল্য হবে ই ইকুয়াল টু জিরো কেন এটা হচ্ছে গোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দু তুমি দেখো ওই যে সেল থিওরিয়াম এইটা হচ্ছে একটা গোলক এই গোলকের অভ্যন্তরের একটা বিন্দু তাহলে অভ্যন্তরের একটা বিন্দু যদি হয় আমি যদি মনে করি যে এখানে একরকম একটা দাগ দিই তাহলে এই বিন্দুটা ধরো এই বিন্দুটার ভর হচ্ছে এম ছোটো হাতের এম এখন এই পাশে দেখো এই পাশে যতটুকু ভর আছে এই পাশে যতটুকু ভর আছে এই ভরগুলা আকর্ষণ করবে হচ্ছে এই দিকে এই যে ভরগুলা এটা আকর্ষণ করবে হচ্ছে এই দিকে তাহলে এদের লব্ধি আকর্ষণটা কাজ করবে হচ্ছে এই দিক বরাবর অনুরূপভাবে একইভাবে এই পাশেও তো একটু ভর আছে দেখো খুবই পাতলা পুরুত্বের কিন্তু তারপরেও তো ভর আছে তাহলে এখানে এই যে ভরটা আছে সেই ভরগুলো আকর্ষণ করবে হচ্ছে এই দিকে তাহলে এই দিকে আকর্ষণ করলে এর লব্ধি থাকবে হচ্ছে এই বরাবর এই যে লব্ধি ভরটা থাকবে হচ্ছে এই বরাবর এখন তুমি দেখো এই ভর থেকে দূরে থাকার কারণ এখানে ভর বেশি তাহলে ভর বেশি মানে আকর্ষণ বেশি কিন্তু আবার দূরত্ব বেশি তাহলে দূরত্ব বেশি মানে আবার আকর্ষণটা কম মানে এই পাশে ভর বেশি তাহলে ছবি তুমি চিন্তা করতেছিলে এই ভরের জন্য এই এই যে ভরটা এর উপরে আকর্ষণটা বেশি হবে কিন্তু আবার দেখো এই ভর থেকে তো অনেক দূরে আছে তাহলে অনেক দূরে থাকার কারণে আকর্ষণটা আবার কম হয়ে যাবে তাহলে একবার হচ্ছে বেশি ভরের জন্য বেশি দূরত্বের জন্য আবার কম এবার এখানে একটু চিন্তা করো দেখো এই যে নীল অংশের কথা এখানে কিন্তু এখানকার তুলনায় ভর কম তাহলে ভর কম মানে আকর্ষণ কম কিন্তু আবার দেখো এই যে দূরত্বগুলো কিন্তু কম তাহলে দূরত্ব কম মানে কাছে হওয়ার কারণে আবার আকর্ষণটা বেশি হয়ে যাবে তাহলে একবার কম আরেকবার বেশি তাহলে এই পাশে একবার কম একবার বেশি এই পাশে একবার কম একবার বেশি আলটিমেটলি হয় কি দুই পাশে সমান থাকে তাহলে এই পাশে লব্ধি ফোর্সটা যতটুকু এই পাশেও লব্ধি ফোর্সটা হয় ততটুকু তাহলে নিট ফোর্স এই এই বস্তুটার উপরে নিট ফোর্স কত হয় শূন্য হয় তো আমরা জানি একক ভরের বস্তুর উপরে যে বলটা সেটাই হচ্ছে প্রাবল্য তাহলে যেহেতু এখানে এই বস্তুটা মনে করো এই বস্তুটার ভর হচ্ছে এক কেজি তাহলে এক কেজি ভরের উপরে কোনো যে বলটা অর্থাৎ নিট যে বলটা যে আমরা চিন্তা করতেছি সেটা হয়ে যাচ্ছে শূন্য তার মানে আলটিমেটলি প্রাবল্যটাই হয়ে যাচ্ছে শূন্য তাহলে প্রাবল্য ই ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে ফাঁপা গোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে প্রাবল্য জিরো হবে তাহলে বিভব কত হবে প্রাবল্য জিরো তাহলে বিভব মনে হয় জিরো হবে না প্রাবল্য জিরো বলে যে বিভব জিরো হবে তা কিন্তু না বিভবের সংজ্ঞাটা একটু দেখো তো বিভবের সংজ্ঞাটা কি ছিল অসীম থেকে ক্ষেত্রের বাইরে থেকে কোন একটা বিন্দুতে ওই বিন্দুতে আনতে কৃত কাজ একক ভরে কোনো একটা বস্তুকে ওই বিন্দুতে আনতে কৃত কাজ তাহলে একটু খেয়াল করো আমি অসীম থেকে আনতেছি মনে করো এইটা হচ্ছে ক্ষেত্র এই যে বস্তুটার এই বস্তুটার এইটা হচ্ছে ক্ষেত্র তাহলে ক্ষেত্রের বাইরে থেকে মনে করো এই পয়েন্ট থেকে একক ভরের একটা বস্তু এম ইকুয়াল টু এক কেজি এই ভরের বস্তুটাকে আমি এইখানে সি পয়েন্টে আনবো তাহলে সি পয়েন্টে আনতে গেলে আগে কিন্তু আমার এই যে পৃষ্ঠে আনা লাগবে সি পয়েন্টে যদি আনতে চাই আগে আমার এই পৃষ্ঠে আনা লাগবে পৃষ্ঠ থেকে তারপরে আমার সি পয়েন্টে নেওয়া লাগবে তাহলে আমি এই বিভবটাকে কি এইভাবে বলতে পারি যে একক ভরের বস্তুকে অসীম থেকে পৃষ্ঠে আনতে কাজ তারপরে পৃষ্ঠ থেকে সি বিন্দুতে নিতে কাজ মানে টোটাল কৃত কাজ আমরা দুই ভাগে ভাগ করতেছি অসীম থেকে পৃষ্ঠে আনব তারপরে পৃষ্ঠ থেকে সি বিন্দুতে নিব তো অসীম থেকে
তো ওই বছরের উপরে বলের মান বা প্রাবল্যের মান যেহেতু শূন্য হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু আমি এইখান থেকে অর্থাৎ পৃষ্ঠ থেকে এই বিন্দুতে নিতে এক্সট্রা আমার কোনো আর কাজ করা লাগবে না কারণ সেখানে বলই নেই প্রাবল নেই এটা কাজ হবে কি পারবে তাহলে এই পয়েন্ট থেকে পৃষ্ঠ থেকে সেই বিন্দুতে নিতে আমার কোনো কাজ হবে না তাহলে কৃত কাজের মান সেই ক্ষেত্রে কত হবে শূন্য তাহলে আলটিমেটলি যদি আমি বলি বিভব কত তাহলে বিভব ভি ইকুয়াল টু মাইনাস জি এম ডিভাইডেড বাই আর তাহলে এটা হচ্ছে অভ্যন্তরের কোনো বিন্দুর বিভব তাহলে তুমি একটা এম সিকিউ প্রশ্নের উত্তর দাও তো এই এম সিকিউ প্রশ্নের উত্তরটা মনে করো একটা বস্তু এখানে আছে এই বস্তুটাকে এইখান থেকে আমার এইখানে আনতে হবে কৃত কাজ কতটুকু কৃত কাজ হচ্ছে শূন্য অভ্যন্তরে এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে নিয়ে গেলে এক্সট্রা কোনো কাজ হবে না বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কিন্তু যদি বাইরে করতাম তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটা কাজ হইতো যে এই যেখানে মনে করো যে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে নিয়ে আসবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কৃত কাজ কত তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা কাজ থাকতো এটা অলরেডি আমরা বের করছি কিভাবে কৃত কাজটা বের করতে হয় কিন্তু অভ্যন্তরে যেহেতু প্রাবল্য শূন্য হয়ে যাচ্ছে এই কারণে মানে বল শূন্য হয়ে যাচ্ছে এই কারণে এক এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে যদি আমি একটা ভরকে স্থানান্তর করে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের কিন্তু কোনো কাজ হবে না তাহলে অভ্যন্তরে যে কোনো বিন্দুর যদি আমি বিভব চিন্তা করি তাহলে সেটা হবে পৃষ্ঠের বিভবের সমান তাহলে এই কথাটা একটু লিখে দিই যে অভ্যন্তরের বিভব হবে পৃষ্ঠের বিভবের সমান তাহলে এইটা গেল হচ্ছে এই পাতলা পুরুত্বের একটা গোলকের জন্য বিভিন্ন বিন্দুতে বাইরে ভেতরে এবং পৃষ্ঠে এবার আসো দুই নম্বরটা দুই নম্বরটা হচ্ছে পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাফা গোলক তাহলে এটা আমরা একটু মুছে দিই পুরুত্ব বিশিষ্ট পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাফা গোলক এই গোলকটার একটা পুরুত্ব আছে এই পুরুত্বটা হচ্ছে আট টু মাইনাস আর ওয়ান এটা হচ্ছে পুরুত্ব আট টু এখানে বহির ব্যাসার্ধ এবং আরনটা হচ্ছে অন্তর ব্যাসার্ধ তা আমি একটু গোলকটাকে আঁকি এই হচ্ছে একটা গোলক এই গোলকের এইটা হচ্ছে অন্তর ব্যাসার্ধ আরন এইটা হচ্ছে বহির ব্যাসার্ধ আর টু তাহলে গোলকের দেখো এই অংশ জুড়ে ভর আছে এটা কিন্তু একটা ফাঁকা গোলক ভেতরে ফাঁকা কিন্তু এতটুকু অংশ জুড়েই ভর আছে তার মানে পুরুত্ব বিশিষ্ট একটা ফাঁকা গোলক তো এই গোলকের জন্য কিন্তু চারটা পয়েন্ট আগে কিন্তু তিনটা পয়েন্ট ছিল এবার কিন্তু চারটা পয়েন্ট কিভাবে একটা হচ্ছে বাইরের কোনো পয়েন্ট একটা হচ্ছে পৃষ্ঠের কোনো পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে এই যে অভ্যন্তরে এইখানে কোনো একটা পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে একেবারে অভ্যন্তরের এইখানকার কোনো একটা পয়েন্ট তাহলে মোট পয়েন্ট পয়টা হচ্ছে চারটা হচ্ছে তাহলে এক এক করে আমরা লিখি একটু তাহলে প্রথম হচ্ছে এক বাইরের কোনো পয়েন্ট বাইরের কোনো বিন্দু তো এই জিনিসটাকে আমরা একটু ম্যাথমেটিক্যালি লিখবো তাহলে কেন্দ্র থেকে এই যে এটা হচ্ছে কেন্দ্র ও বিন্দু কেন্দ্র থেকে বাইরের কোনো বিন্দু দূরত্ব ধরো এই বিন্দুটা হচ্ছে বাইরের একটা বিন্দু ধরলাম এটা এ বিন্দু তো যে কোনো দূরত্বকে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করতেছি কেন্দ্র থেকে তো এই এ দূরত্বটা কার বেশি বহির ব্যাসার্ধের চেয়ে বেশি বহির ব্যাসার্ধ কত আটটু তো তার যদি বেশি হয় কেন্দ্র থেকে দূরত্বটা তাহলে এটা অবশ্যই বাইরের কোনো একটা পয়েন্ট তাহলে ম্যাথমেটিক্যালি যদি লিখি তাহলে এ গ্রেটার দেন আটটু তাহলে বাইরের কোনো বিন্দুতে এ বিন্দুতে আমরা প্রাবল্য বের করবো প্রাবল্য ই ই ইকুয়ালটা হচ্ছে জি এম এই যে বস্তুটা এই বস্তুটার ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল এম তাহলে জি এম ডিভাইডেড বাই কেন্দ্র থেকে ওই বিন্দু দূরত্ব এ তাহলে জি এম ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার তাহলে বাইরে বলে আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারছি এবার আসো বিভব বিভব হচ্ছে অসীম থেকে ওই বিন্দুতে আনতে কাজ একক ঘরের বস্তুতে ওই বিন্দুতে আনতে কাজ তাহলে মাইনাস জি এম ডিভাইডেড বাই কেন্দ্র থেকে ওই বিন্দুর দূরত্ব এ বাইরের কোনো বিন্দুতে বিভব প্রাবল্য বের হয়ে গেছে এবার দুই নম্বরটা হচ্ছে পৃষ্ঠের কোনো বিন্দুতে পৃষ্ঠের কোনো বিন্দুতে তাহলে পৃষ্ঠের একটা বিন্দু ধরি এইটা মনে করো যে পৃষ্ঠের একটা বিন্দু এই বিন্দুটাকে আমরা বললাম এটা হচ্ছে বি বিন্দু তো কেন্দ্র থেকে যে কোনো দূরত্ব থেকে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করতেছি তাহলে এবার এই কোয়ালটা হবে হচ্ছে আট টু বহির ব্যাসার্ধের সমান তাহলে পৃষ্ঠের কোনো বিন্দু এ ইকুয়াল টু আট টু ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেস করলাম তাহলে ই ইকুয়াল টু হবে জি এম ডিভাইডেড বাই কেন্দ্র থেকে দূরত্ব এ এ আবার আট টু এর সমান তাহলে এখানে একবারে আট টু লিখে দিই আট টু স্কোয়ার আর বিভব ভি ইকুয়াল টু হবে মাইনাস জি এম ডিভাইডেড বাই এ এ মানে আট টু তাহলে বিভব এবং প্রাবল্য পৃষ্ঠে বের হয়ে গেছে এইবার আসা তিন নম্বর পয়েন্ট এবার হচ্ছে অভ্যন্তরে কোনো বিন্দু কিন্তু সেটা হবে হচ্ছে এই যে পুরুত্বের মাঝের কোনো বিন্দু তাহলে পুরুত্বের মাঝের কোনো বিন্দু এটাকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করব দেখো আমি একটু অন্য কালে দিয়ে লিখতেছি এই যে এরকম কোন একটা পয়েন্ট তো এই পয়েন্টের কেন্দ্র থেকে দূরত্বটা হচ্ছে এ তাহলে এইটা হচ্ছে অন্তর ব্যাসার্ধ অন্তর ব্যাসার্ধ আর ওয়ান তার চেয়ে বেশি কিন্তু বহির ব্যাসার্ধ আর টু তার চেয়ে আবার কম এই বিন্দু দূরত্ব কেন্দ্র থেকে এটা হচ্ছে আর ওয়ান অন্তর ব্যাসার্ধ আর এই বিন্দু দূরত্ব কেন্দ্র থেকে এটা
এবার একটু ভাবনা চিন্তা করো তো হইছে ব্যাপারটা আমি যা লিখছি ঠিক আছে ঠিক নেই কেন ঠিক নেই কারণ যদি এই বিন্দুতে বস্তু যায় তাহলে সে কিন্তু কিছু ভর ছেড়ে আসছে মনে করো আমি পৃষ্ঠে আছি এখানে পৃষ্ঠে আছি তো পৃষ্ঠে থেকে যদি আমি এই বিন্দুতে যাই যে অভ্যন্তরে এতটুকু অভ্যন্তরে যদি প্রবেশ করি তাহলে কিন্তু আমি কিছু ভর ছেড়ে আসতেছি কতটুকু ভর ছেড়ে আসতেছি দেখো এই যে এতটুকু ভর কিন্তু আমি ছেড়ে আসতেছি এই যতটুকু ভর ছেড়ে আসতেছি এই সেল থিওরি এমন অনুযায়ী ওই ভরটুকু কিন্তু আমাকে কোনো আকর্ষণ করতেছে না মানে এইখানে এই যে ভরটুকু আছে এই যে ভরটুকুকে আমি ছেড়ে আসছি যতটুকু গভীরতার ভরটুকুকে আমি ছেড়ে আসছি ওই গভীরতার এই ভরটুকু কিন্তু আর আমাকে কোনো আকর্ষণ করতেছে না তাহলে আমাকে আকর্ষণ করতেছে কোন ভরটুকু এই যে এই অংশের ভরটুকু এই যে এতটুকু অংশের ভরই আমাকে এখন আকর্ষণ করতেছে বাইরের ওই যে ভরটুকু এটা কিন্তু আর আকর্ষণ করতেছে না বোঝা গেল ব্যাপারটা সেল থিওরি এমন যে তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা একটু এখানে ক্লিয়ার করে আঁকি বোঝার জন্য তো এইটা ছিল হচ্ছে গোলকটা এইটা হচ্ছে পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাঁফা গোলক অন্তর ব্যাসার্ধ আরন বইয়ের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর টু তাহলে অভ্যন্তরে কোনো পয়েন্ট মানে এই এই পয়েন্টটা তাহলে এই পয়েন্টে যদি আসি কেন্দ্র থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে এ এই পয়েন্টে যদি আমি পৃষ্ঠ থেকে আসি তাহলে আমি এতটুকু গভীরতায় প্রবেশ করতেছি তাহলে এতটুকু গভীরতায় প্রবেশ প্রবেশ করলে আমি আলটিমেটলি দেখো এই যে গোলকটা এই গোলকটার পৃষ্ঠে আসি আর উপরের এই যে গোলকটা এই গোলকটাকে কিন্তু আমি ছেড়ে আসছি তাহলে আমি এখন এতটুকু ভরের পৃষ্ঠে আসি দেখো এতটুকু ভর বিশিষ্ট যে গোলকটা এই গোলকটার পৃষ্ঠে আসি তাহলে আমার উপরে যদি এখানে যদি আমি বলি কোনো আকর্ষণ কাজ করতেছে তাহলে আকর্ষণ করলে এই এতটুকু ভর বিশিষ্ট গোলকের আকর্ষণটাই কাজ করতেছে আমি যে অংশটুকুকে ছেড়ে আসছি ওইটুকু কিন্তু সেল থিওরাম অনুযায়ী আকর্ষণ করতেছে না কেন কারণ আমি এই যে অংশটুকু এই অংশটুকুর তো অভ্যন্তরে আসি তাহলে দেখো আমি একটু বাইরে আঁকি এই অংশটুকুকে একটু বাইরে নিয়ে আঁকতেছি জাস্ট এই বড় অংশটুকু এই বড় অংশটুকুকে আমি বাইরে নিয়ে আঁকলাম তাহলে তার অভ্যন্তরে এখানে আসি তাহলে একে এটাকে আমি আগে আর কোনো আকর্ষণ করবে এই যে এই এই গোলকটুকুর যে অংশটুকু আমি ভর ছেড়ে আসছি এইটুকু কি আর আমাকে কোনো আকর্ষণ করবে তাহলে এইটা হচ্ছে এই যে একটা ফাফা গোলক তার অভ্যন্তরে কোনো বিন্দু তাহলে এর জন্য প্রাবল্য বিন্দুতে শুন তাহলে শুধুমাত্র আমাদের প্রাবল্য চিন্তা করতে হবে এই যে গোলকটা আছে এই গোলকটার জন্য এখন টোটাল তার ভর ছিল টোটাল ভরটা ছিল হচ্ছে এম তাহলে এখন দেখো তো টোটাল ভরটা আমি এখানে যে সূত্রটা লিখছি জি এম ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার তাহলে এখানে এই এমটা কি টোটাল ভর মানে এই যে গোলকটা এই গোলকটার ভর কি টোটাল ভর না টোটাল অংশটুকু ছিল হচ্ছে এম তাহলে আমার এতটুকু অংশের ভর লাগবে এই এতটুকু অংশের ভরকে আমরা ধরলাম এটা হচ্ছে এম ড্যাশ তাহলে সূত্র আসলে ঠিকঠাক লিখি নাই সূত্র ঠিকঠাক তখনই লিখতে পারবো যখন এম এর পরিবর্তে এখানে হবে এম ড্যাশ মানে এম ছিল টোটাল গোলকটার ভর কিন্তু টোটাল গোলকটার ভর তো না আমাদের লাগবে হচ্ছে এই অংশটুকুর ভর এই যে কালো দাগ দেওয়া অংশটুকু এই অংশটুকুর ভর তো এই অংশটুকুর ভরকে আমরা ধরলাম এটা হচ্ছে এম ড্যাশ এই যে গোলকটা ধরলাম এটা হচ্ছে সুষম ঘনত্বের একটা গোলক যার ঘনত্ব সুষম ঘনত্ব সেই ঘনত্বটা হচ্ছে রো এখন এই এম ড্যাশের মানটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি দেখি তো এম ড্যাশ এটা ইকুয়াল টু আমরা রো ভি লিখতে পারি না ভর এম ইকুয়াল টু রো ভি তাহলে জি রো ভি ড্যাশ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এ স্কোয়ার ভি ড্যাশ মানে এই অংশটুকুর আয়তন এই যে এই অংশটুকু তার আয়তন তাহলে এবার আমি একটু এখানে আয়তনটা বসাই জি রো ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার ভি ড্যাশ বসাবো মানে এই অংশটুকুর আয়তন আচ্ছা এটা হচ্ছে পুরুত্ব বিশিষ্ট একটা ফাঁফাগুলো তাহলে তার আয়তন কি হবে কেন্দ্র থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ ব্যাসার্ধটা বহির ব্যাসার্ধ যেটা মানে এই গোলকটার বহির ব্যাসার্ধ সেটা হচ্ছে এ তাহলে ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই এ স্কোয়ার এটা লিখলে ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই এ কিউব এটা লিখলে কি ঠিকঠাক হইল এই যে সূত্রটা আমি লিখলাম ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই এ কিউব এই যে সূত্রটা আমি লিখলাম এই সূত্রটা কি ঠিকঠাক হইল মানে এই গোলকটার আয়তন আসলো এই গোলকটার আয়তন এটা হইতো যদি এটা একটা নিরেট গোলক হইতো কিন্তু এটা কি নিরেট গোলক না তাহলে এই পুরো অংশটুকু জুড়িত ভর নাই পুরো অংশটুকুর আয়তন তো নিয়ে আমার লাভ নাই মাঝখানের এই অংশটুকুকে আমার ফেলে দিতে হবে এই যে এই অংশটুকু ধরে ফেলে দিতে হবে তো এই অংশটুকু ফাঁকা তার রেডিয়াস কত আর তাহলে এই অংশটুকুর আয়তন বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই আর অন কিউ এটা আমি বিয়োগ দিয়ে দিব তাহলে এখানে আমি যদি একবারে লিখি ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই কমন নিয়ে তাহলে এখানে থাকে এ কিউ মাইনাস আর ওয়ান কিউব তাহলে এইটা হচ্ছে ভি ড্যাশের মান তাহলে এখন এই সূত্র খাটায় আমরা ইয়ের মানটা বের করতে পারবো কিন্তু এখান থেকে আমরা আরেকটু ক্যালকুলেশন করব এই যে রো আছে না রো কি ছিল এই যে গোলকটা এই গোলকটার ঘনত্ব তাহলে দেখো এই গোলকটার ঘনত্ব আমি একটু এখানে বের করি রো এই গোলকের টোটাল ভর ডিভাইডেড বাই টোটাল আয়তন আমি ঘনত্ব বের করতেছি মানে আমি তোমাকে জিজ্ঞে
divided by 4 divided by 3 pi r2 cube minus r1 cube into 4 divided by 3 pi a cube minus r1 cube. এবার দেখো এই 4 ডিভাইডেড বাই 3 পাই 4 ডিভাইডেড বাই 3 পাই কেটে যাচ্ছে তাহলে আমি যদি একটু সাজায় লিখি তাহলে প্রাবল্য ই এটা ইকুয়াল টু আসছে জি এম এ কিউব মাইনাস আর ওয়ান কিউব ডিভাইডেড বাই এ স্কয়ার আর টু কিউব মাইনাস আর ওয়ান কিউব এইটা হচ্ছে প্রাবল্য সূত্র এখন আমাদের এই সূত্রটা মাথায় রাখতে হবে যদি কোনো ম্যাথ প্রবলেম দেয় আমাদের আসলে তিনটা জিনিস বলে দিবে একটা হচ্ছে বহির্বেশাদের মান অর্থাৎ আর টু এর মান আর একটা হচ্ছে অন্তর্বেশাদের মান আর ওয়ান এর মান এবং এই বস্তুটার ভর এই এম এর মানটা টোটাল ভর এটা আমাদের বলে দেবে আমাদের কিন্তু ঘনত্ব টনত্ব বলা থাকবে না অনেকে করে কি এই যে এই সূত্রটা মাথায় রাখে যে জি রো দিয়ে এই সূত্রটা মাথায় রাখে তো তুমি চাইলে রাখতে পারো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তখন তোমার এই যে রোটাকে কিন্তু আলাদা করে আবার বের করে নিয়ে আসা লাগবে কিন্তু এখানে যদি তুমি এই সূত্রটা মাথায় রাখো তাহলে রো অর্থাৎ ঘনত্ব এটা কিন্তু তোমার আলাদা করে আর বের করে নিয়ে আসার কোনো দরকার পড়তেছে না তোমার তিনটা জিনিস প্রশ্ন দেওয়া থাকবে তুমি সেই তিনটা জিনিস ডাইরেক্ট এখানে ইনপুট দিয়ে দেবা একটা হচ্ছে বহির্বেশাদ্য একটা হচ্ছে অন্তর্বেশাদ্য আর একটা হচ্ছে গোলকটার ভর এবং আমাদের বলা থাকবে কোন বিন্দুতে সেই বিন্দু দূরত্ব কেন্দ্র থেকে সেটা হচ্ছে এ ধরো তুমি এই সূত্রে বসাই দিবা বসাই দিয়ে এই সূত্র দিয়ে তুমি প্রাবল্য বের করে ফেলতে পারবা ক্লিয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি খুবই সহজ একটা জিনিস ছিল জাস্ট আমাদের বুঝতে হবে যে যে ভরটুকুকে আমি ছেড়ে আসতেছি ওই ভরটুকু আমাদের আকর্ষণ করতেছে না তাহলে ওই ভরটুকু বাদ দিয়ে দিব আমি শুধু আকর্ষণ চিন্তা করব যে ভরটুকুর পৃষ্ঠে আমি অবস্থান করতেছি সেই ভরটুকু মানে যে ভরটুকু আমাকে আকর্ষণ করতেছে সেই ভরটুকু আমি চিন্তা করব তাহলে টোটাল ভর নেওয়া যাবে না নিতে হবে এম ড্যাশ এবার এম ড্যাশকে ভাঙতে হবে ক্লিয়ার জিনিসটা খুবই সহজ একটা জিনিস এবার এটা তো আমরা প্রাবল্য বের করলাম এবার আমাদের বের করতে হবে বিভব তো বিভব হচ্ছে ভি তাহলে এই বিন্দুতে বিভব ভি বের করবো আমরা তাহলে ভি ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস জি এম ডিভাইডেড বাই এ এটা কি লেখা যাবে না এটা লেখা যাবে না কারণ ওই যে এম আবার টোটাল এম না তাহলে এই জিনিসটা লেখা যাবে না তাহলে জি এম ড্যাশ ডিভাইডেড বাই এ এটা কি আমরা লিখতে পারি না এটাও আমরা আপাতত লিখতে পারতেছি না এখানে যে এম ড্যাশের মানটা এনে বসাই দিবো এখানে যেভাবে বের করছি এখানে এভাবে এনে বসাই দিব তা কিন্তু হচ্ছে না কারণ প্রাবল্য আমরা যেভাবে বের করি বিভব কিন্তু ওইভাবে বের করি না কারণ বিভবের সংখ্যা হচ্ছে অসীম থেকে আনতে কাজ তাহলে অসীম থেকে আনতে কাজ এই জিনিসটা আমাদের কাউন্ট করতে হবে আমরা প্রাবল্যের হিসাবটা যত সহজে করতে পারছি বিভবের হিসাবটা কিন্তু এত সহজে করতে পারবো না কারণ আমরা দেখছি দেখো একটা পাতলা পুরুতের ফাঁপাগুলোকে অভ্যন্তরে প্রাবল্য শূন্য হয়ে গেছে কিন্তু বিভব কিন্তু শূন্য হয়নি বিভব কিন্তু পৃষ্ঠের বিভবই আছে এই কারণে বিভব বের করার জন্য কিন্তু আমরা কখনো সেল থিওরিয়ামে যাব না আবারও বলতেছি কেন যাব না কারণ একটা পাতলা পুরুত্বের গোলকের অভ্যন্তরে বিভবটা শূন্য হয়নি প্রাবল্য শূন্য হয়েছে বাট বিভব কিন্তু শূন্য হয়নি বিভব কিন্তু ক্যালকুলেশন করে নিয়ে আসা লাগছে কারণ বিভবের সংজ্ঞায় ছিল যে অসীম থেকে একক ভরের বস্তুকে উক্ত বিন্দুতে আনতে কাজ তাহলে সেই অনুযায়ী এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমার বিভব বের করতে হবে তাহলে চলো এবার আমরা একটু বিভবটা বের করি তো বিভব বের করার জন্য আমাদের চিত্র আর একবার একটু আঁকা লাগবে এখানে দেখো আমি চিত্রটা আঁকতেছি এই হচ্ছে গোলকটা এই গোলকের বহির ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে আর টু আর অন্তর ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে আর ওয়ান এখন আমি এইখানকার কোনো বিন্দুর বিভব বের করব তো কেন্দ্র থেকে ওই বিন্দুর এই যে দূরত্বটা এই দূরত্বটাকে আমি বললাম এটা হচ্ছে এ এখন তুমি দেখো তুমি যদি পৃষ্ঠ থেকে মানে একটা বস্তুকে একক ভরের বস্তুকে তুমি অসীম থেকে আনবা তাহলে অসীম থেকে আনতে গেলে তোমার প্রথমে পৃষ্ঠে আনা লাগবে তারপরে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো তারপরে পৃষ্ঠ থেকে তোমার এই বিন্দুতে নিয়ে আসা লাগবে তো কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠের দূরত্ব এটা হচ্ছে আট টু তো আট টু থেকে তোমার নিয়ে আসা লাগবে কেন্দ্র থেকে এ দূরত্বে তাহলে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে আসা লাগবে বোঝা গেছে এটা হচ্ছে আর টু সেখান থেকে নিয়ে আসা লাগবে তোমার এই বিন্দুতে এখন তুমি যতই আসতেছ এই টোটাল অংশে তো ভর আছে তো তুমি যতই আসতেছ যতই তুমি আর টু থেকে এর দিকে যাচ্ছ ততই কিন্তু তুমি মানে এখান থেকে যতই তুমি ভেতরের দিকে যাচ্ছ ততই কিন্তু তুমি ভর ছাড়তে 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 সামনের দিকে আগাচ্ছ তাহলে যখনই ভর ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে আগাচ্ছ তখন এই এই যে ভর ছাড়তে ছাড়তে আমি সামনের দিকে আগাচ্ছি এর কারণে যে বিভবটা সেটা কিন্তু আমাদের কাউন্ট করতে হবে তো এইটা আমরা কিভাবে কাউন্ট করতে পারি এই বিভবটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি একটা সমস্যায় পড়ে গেলাম না যে এখানে বিভব বের করতে হবে তো সেই বিভবটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি তো তুমি একটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো তো আমি একটা কাজ করি এই আর টু এবং এ এই দূরত্বের মাঝখানে এখানে একটা পাতলা ফালি অংশ চিন্তা করি পাতলা ফালি অংশ এই পাতলা ফালি অংশের জন্য খুবই ক্ষুদ্র বিভব ডিবি বের করি তারপরে একটা লিমিটের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি সেই লিমিটটা হবে হচ্ছে এ থেকে আর টু
ইন্টিগ্রেশন করে আমি টোটাল এ বিন্দুর কতটুকু বিভব সেটা পেয়ে যাব মানে আর টু থেকে এ বিন্দুতে আনতে টোটাল যে কাজটা এটাই তো আমার লাগবে তো আমি মাঝখানের একটা ক্ষুদ্র ফালি অংশের জন্য কৃত কাজ একবারের বস্তুর জন্য অসীম থেকে আনতে যে কৃত কাজটা বিভব সেটা আমি বের করি তারপরে ইন্টিগ্রেশন করবো এ থেকে আটকের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করবো করলেই টোটাল বিভবটা চলে আসবে তাহলে এবার আমাদের সেই ইন্টিগ্রেশনের কাজটাই করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে এই যে এ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট যে গোলকটা আর কি এই গোলকটা একটু আগে এঁকে রাখি এবার এর মাঝখানে একটা পাতলা পুরুত্বের ফালি অংশ চিন্তা করব তো এই পাতলা পুরুত্বের ফালি অংশটাকে আমি হচ্ছে এই যে নীলকালি দিয়ে আঁকতেছি দেখো এইটা হচ্ছে সেই পাতলা পুরুত্বের ফালি অংশ আর টু এবং এর মাঝখানে এইটা হচ্ছে সেই পাতলা পুরুত্বের ফালি অংশ পুরুত্ব বোঝানোর জন্য একটু বেশ এইভাবে আঁকতেছি এটা হচ্ছে পাতলা পুরুত্বের একটা ফালি এই পুরুত্বটা হচ্ছে ডিএক্স এবং কেন্দ্র থেকে এই যে দূরত্বটা এই দূরত্বটা হচ্ছে এক্স কেন্দ্র থেকে দূরত্বটা এই ফালি অংশের কেন্দ্র থেকে দূরত্বটা এটা হচ্ছে এক্স তাহলে পাতলা ফালির এর পুরুত্বটা এই যে দেখো এই পুরুত্বটা এই পুরুত্বটা হচ্ছে ডি এক্স এবং কেন্দ্র থেকে এই ফালি অংশের এই যে দূরত্বটা এই দূরত্বটা হচ্ছে এক্স তাহলে আমি আগে এই ফালি অংশের জন্য বিভব চিন্তা করি তাহলে এই ফালি অংশের জন্য এই যে পাতলা ফালি অংশ নীলকালি দিয়ে আঁকছি এই ফালি অংশের জন্য খুবই ক্ষুদ্র বিভব ডিভি এটা ইকুয়ালটা হবে মাইনাস জি এম ড্যাশ ডিভাইডেড বাই কেন্দ্র থেকে দূরত্ব কেন্দ্র থেকে এই নীল যে ফালি অংশটা এই ফালি অংশের দূরত্ব হচ্ছে এক্স তাহলে মাইনাস জি এম ড্যাশ ডিভাইডেড বাই এক্স আচ্ছা এম ড্যাশ কোনটা এম ড্যাশ হচ্ছে এই পাতলা ফালি অংশের ভর এই যে পাতলা ফালি অংশ তার ভরই হচ্ছে এম ড্যাশ আচ্ছা এই ভরটা আমরা বের করতে পারি কিনা দেখি তো এম ড্যাশ এম ড্যাশ এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে রো ভি ড্যাশ তাহলে রো হচ্ছে ঘনত্ব ভি ড্যাশ হচ্ছে আয়তন তাহলে এই পাতলা ফালি অংশের আয়তন আমাদের লাগবে আচ্ছা দেখো কেন্দ্র থেকে এই যে পাতলা ফালি অংশের দূরত্ব হচ্ছে এক্স তাহলে পাতলা ফালি অংশের যে গোলকটা এই যে গোলকটা আছে এই গোলকটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে এক্স তাহলে এই গোলকটার পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর পাই এক্স স্কোয়ার কোনো গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ফোর পাই এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলটা বের করলাম তার সাথে যদি এই পুরুত্বটা অর্থাৎ এই যে ডিএক্স পুরুত্ব এইটা যদি আমরা গুণ দিই তাহলেই তো আয়তনটা পাওয়া যাবে তাহলে আয়তনটা হচ্ছে ফোর পাই এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডিএক্স তাহলে আমরা এই এম ড্যাশের পরিবর্তে এটা আমি একটু লিখি মাইনাস জি ডিভাইডেড বাই নিচে হচ্ছে এক্স সরি এখানে এক্স ড্যাশ না এখানে হবে হচ্ছে এক্স কেন্দ্র থেকে এই যে দূরত্বটা এটা হচ্ছে এক্স আর উপর হচ্ছে এম ড্যাশ এম ড্যাশ ইকুয়াল টু হচ্ছে রো ফোর পাই এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স তাহলে দেখো উপরে এক্স স্কোয়ার নিচে আবার আছে এক্স তাহলে কাটাকাটি করে আমি একটু সাজা লিখতেছি ফোর জি রো পাই এক্স স্কোয়ার এক্স কাটাকাটি করে একটা এক্স ডি এক্স তাহলে এইটা হচ্ছে এই পাতলা ফালি অংশের জন্য খুবই ক্ষুদ্র বিভব ডিবি আমার লাগে এ বিন্দুর জন্য টোটাল বিভব তাহলে এ বিন্দুর জন্য টোটাল বিভব ভি হবে এটার ইন্টিগ্রেশন তাহলে মাইনাস ফোর জি রো পাই এক্স ডি এক্স একে ইন্টিগ্রেট করবো লিমিট কতটুকু হবে লিমিট হবে এ থেকে আট টু পর্যন্ত দেখো এই যে এ থেকে আট টু এর মাঝখানে ফালিটা চিন্তা করছিলাম তুমি দেখো এই ফালিটা যদি একেবারে এইখানে হইতো সাপোজ একেবারে এইখানে হইতো তাহলে কেন্দ্র থেকে এই যে দূরত্বটা এই দূরত্বটা এ অর্থাৎ এক্স এর মানটা তখন হইতো এ তাহলে এক্স এর মানটা এ এক্স এর লিমিট আমি বসাবো এক্স এর সাপেক ইন্টিগেশন তাহলে এক্স এর লোয়ার লিমিট এটা হচ্ছে এ এবার আবার লিমিট দেখো এই ফালি অংশটা বাড়তে 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 এখানে আসতে পারত তাহলে এখানে যখন ফালি অংশটা আসতো তখন কেন্দ্র থেকে দূরত্ব কেন্দ্র থেকে দূরত্বটা হচ্ছে এক্স এই এক্স এর মান কার সমান হইতো আট টু এর সমান হইতো তাহলে আমরা আপার লিমিটটাও পেয়ে গেছি আপার লিমিটটা হচ্ছে আট টু লিমিট পেয়ে গেছে এবার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তাহলে যারা যারা ধ্রুবক তাদের তাদের বাইরে নিয়ে আসি মাইনাস ফোর জি রো পাই ধ্রুবক বাইরে চলে আসলো এক্স ডি এক্স ইন্টিগ্রেট করলে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আপার লিমিট আর টু লোয়ার লিমিট হচ্ছে এ তাহলে মাইনাস ফোর জি রো পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আর এখানে দেখো যে টু আছে ফোর আছে কাটাকাটি করে এখানে হচ্ছে টু তাহলে একবারে আমরা বিভবের সূত্রটা বক্স করে ফেলি ভি ইকুয়াল টু মাইনাস টু জি রো পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার তো এ হচ্ছে ওই যে বিন্দু থেকে আমি মানে কেন্দ্র থেকে যে বিন্দুতে আমি বিভব বের করতে চাইছিলাম সেই বিন্দুর দূরত্বটা তো এই সূত্র দিয়ে আমরা কিন্তু বিভবটা বের করতে পারি যে এই পুরুত্বের মাঝখানে কোনো বিন্দুতে বিভব কিভাবে বের করা যায় এই সূত্র দিয়ে বের করা যায় আমার কি কি জিনিস জানা লাগবে আমার শুধুমাত্র জানা লাগবে হচ্ছে এই যে বহির ব্যাসার্ধের মানটা আর কেন্দ্র থেকে কত দূরত্ব আর আমার ভর বলে দেওয়া থাকবে এখানে দেখো রো আছে আমরা এই সূত্রটাকে বক্স করি এখানে এই যে রো এই রো সমান সমান দেখো রো কিন্তু আমাদের প্রশ্ন দেওয়া থাকবে না রো আমাদের কিন্তু বের করে নিতে হবে এই রো সমান সমান
তাহলে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটার নাম দিলাম এই পয়েন্টটা হচ্ছে সাপোজ ডি পয়েন্ট এই পয়েন্টটা হচ্ছে ডি পয়েন্ট তাহলে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব হচ্ছে এ তো এ হবে এবার অন্তর ব্যাসার্ধের চেয়েও কম ম্যাথমেটিক্যালি যদি আমরা লিখি তাহলে এটা হবে অন্তর ব্যাসার্ধে হচ্ছে কম তাহলে আমরা একটু এখানে মুছে লিখি এখানে মুছে বাদ বাকি পয়েন্টে একটু লিখি যে এবার হচ্ছে চার নম্বর পয়েন্ট এই চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে অভ্যন্তরের কোনো বিন্দু অভ্যন্তরের কোনো বিন্দু তাহলে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেস করব যে কোনো দূরত্ব এ তাহলে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব এ এটা হচ্ছে অন্তর ব্যাসার্ধ আর অনেক চেয়েও কম তাহলে এই বিন্দুতে এই যে ডি বিন্দু এই বিন্দুতে আমরা বিভব এবং প্রাবল্য বের করবো প্রথমে আসো প্রাবল্য ই বলো কত হবে বুঝে বলো একেবারে অভ্যন্তরে চলে গেছে না তাহলে সমস্ত ভর ছেড়ে আসছো না তাহলে তুমি এখন একটা ফাফা গোলকের অভ্যন্তরে আসো তোমার আর কোনো ভর কিন্তু তোমার মানে তুমি এমন কোনো ভর নয় যার পৃষ্ঠে তুমি অবস্থান করতেছ সব কিন্তু ছেড়ে চলে আসছো তাহলে সেল থিওরিয়াম অনুযায়ী প্রাবল্য কথা হবে শূন্য হবে তাহলে এই জিনিসটা ভেঙে বুঝাইলাম না এখানে যেহেতু আগে দেখাইছি এই জিনিসটা এবার আসো এই বিন্দুতে বিভব আমরা কাউন্ট করব তাহলে এই বিন্দুতে বিভব কাউন্ট করবো বলো তো বিভবটা কিভাবে কাউন্ট করা যায় এই যে অভ্যন্তরে এই বিন্দুতে আমরা বিভব কাউন্ট করবো এই বিভবটা আমরা কিভাবে কাউন্ট করতে পারি তুমি দেখো এখানে আমি একটু গোলকটাকে আঁকতেছি এই হচ্ছে গোলকটা এর অন্তর ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে আরন বহির ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে আটটু আমি এই বিন্দুতে বের করব এই যে এই বিন্দু অভ্যন্তরে কোনো বিন্দু এই বিন্দুতে বিভব বের করবো তাহলে অসীম থেকে পৃষ্ঠে আনবো অসীম থেকে পৃষ্ঠে আনবো তারপরে পৃষ্ঠ থেকে আস্তে 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 নিতে 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 এই পর্যন্ত নিব তারপরে এখান থেকে এখানে নিব আচ্ছা এখান থেকে যদি এখানে নিই তাহলে সেটা তো অভ্যন্তরে এখান থেকে এখানে নিলে কোনো এক্সট্রা কাজ হচ্ছে না বিবাহ হয়ে যাচ্ছে শূন্য কারণ দেখো এই অভ্যন্তরে এখানে কিন্তু আর কোনো প্রাবল্য নেই ভর তো আছে এই অংশে ভর আছে হচ্ছে এই অংশে তাহলে এখান থেকে এখানে নিলে আর ভর অবশিষ্ট নেই একেবারে ভেতরে চলে গেছে প্রাবল্য শূন্য কাজ হবে না কাজ শূন্য তাহলে আলটিমেটলি আমি যদি বলি যে এই বিন্দুর বিভব সেটা এই বিন্দুর বিভবটা হবে আলটিমেটলি এই বিন্দুর বিভব ঠিক আছে একেবারে এই বিন্দুটার বিভব তো এই বিন্দুর বিভবটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি তুমি দেখো অসীম থেকে প্রথমে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ থেকে আস্তে 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 নিতে নিতে এখানে নাও তাহলে আগে আমরা যখন এই যে এই পুরুত্বের মাঝখানে কোনো পয়েন্টে যখন বের করছিলাম দেখো এটা ক্যালকুলেশন করে দেখানোর দরকার নেই জাস্ট আমরা বুঝে যাব কি হবে কেন্দ্র থেকে এই দূরত্বটা ছিল এ পুরুত্বের মাঝখানে এই দূরত্বটা ছিল এ তাহলে আমরা যখন এই যে আট টু থেকে এ এই অংশের জন্য চিন্তা করছিলাম তখন সূত্রটা আসছিল দেখো এখানে সূত্রটা লেখা আছে ভি ইকুয়াল টু মাইনাস টু জি রো পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এটা ছিল হচ্ছে সূত্র মাইনাস টু জি রো পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার দেখো এটা ছিল সূত্র এই যে এখানে আমরা বের করছিলাম তাহলে এটা হচ্ছে এই যে আট টু থেকে এ পর্যন্ত এই যে আট টু থেকে এই পর্যন্ত এই যে এতটুকু ভর অভ্যন্তরে যাইতে এই বিন্দুতে বিভব এখন কথা হচ্ছে কি এখান থেকে আবার এখানে চলে যাও দেখো এখানে চলে যাও তো এখানে যখন তুমি চলে যাচ্ছ তখন এই কেন্দ্র থেকে দূরত্বটা অর্থাৎ এর মানটা সেটা আর অনেক সমান হচ্ছে না তাহলে এর জায়গায় কি বসবে আর অন বসবে তাহলে তখন সূত্রটা হবে বি ইকাল টু মাইনাস টু জি রো পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস আগে এ বসত কিন্তু এখন এই বিন্দুর জন্য তাহলে এই বিন্দুতে সেটা হবে হচ্ছে আর অন তাহলে আর অন স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে ক্যালকুলেশন করে আলাদাভাবে আর দেখাইলাম না যেহেতু আগে আমরা দেখাইছি তো তার প্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এই বিন্দুতে এই যে অন্তর ব্যাসার্ধের উপর এখানে এই বিন্দুতে যদি বিভব হয় তাহলে সেই বিভবটা হবে মাইনাস টু জি রো পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস আর অন স্কোয়ার আগে এই আর অনের পরিবর্তে আমরা এ লিখতাম ওইখানে জাস্ট এর পরিবর্তে এবার আর অনটা লিখে দিছি তো এই যে সূত্রগুলো আমরা বের করলাম এই সূত্রগুলোর সাহায্যে আমরা বিভিন্ন বিন্দুতে এগুলোকের জন্য বিভিন্ন বিন্দুতে বিভব এবং প্রাবল্য বের করব তো এখন কথা হচ্ছে এই সূত্রগুলো তোমাদের একটু কষ্ট করে মুখস্থ রাখতে হবে হ্যাঁ মানে আমার মুখস্থ থাকে না আমার মুখস্থ ছিল না এই যে আমি নতুন করে আবার বের করলাম কিন্তু তোমাদের ম্যাথ করার জন্য মুখস্থ রাখতে হবে তোমাদের মুখস্থ করা ফর হচ্ছে তাহলে আর একটা গোলক বাদ গেছে এবার হচ্ছে নিরেট গোলক তাহলে এবার দেখি নিরেট গোলকের বাইরে ভেতরে পৃষ্ঠে বিভব এবং প্রাবল্যটা কিভাবে বের করা যায় তাহলে এটা আমরা একটু মুছে দিই নিরেট গোলকের জন্য নিরেট গোলকের জন্য একটা নিরেট গোলকের জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে বিভব এবং প্রাবল্য বের করতে হবে তো ধরো এইটা হচ্ছে একটা নিরেট গোলক যার টোটাল ভর ক্যাপিটাল লেটার এম এবং রেডিয়াসটা হচ্ছে স্মল লেটার আর এটা হচ্ছে একটা নিরেট গোলক মানে ভর দিয়ে ঠাসা ভেতরে কোনো ফাঁপা জায়গা নেই একেবারে ভর দ্বারা পরিপূর্ণ একটা গোলক তো প্রথমে মনে করো যে বাইরের কোনো পয়েন্ট আমরা কাউন্ট করব বাইরের কোনো বিন্দুতে তো এই বাইরের কোনো বিন্দুটাকে এটাকে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি যদি রিপ্রেজেন্ট করি যে কোনো দূরত্ব আমরা কেন
পৃষ্ঠের কোনো বিন্দু পৃষ্ঠের কোনো বিন্দু ম্যাথমেটিক্যাল এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব তাহলে দেখো কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠের দূরত্ব এই যে যে কোনো দূরত্বকে আমরা এই দিয়ে প্রকাশ করি এই এটা হচ্ছে রেডিয়াস আর এর সমান এই যে এই পয়েন্টে বের করবো ধরো এই পয়েন্টে এটা হচ্ছে বি পয়েন্ট তাহলে পৃষ্ঠের কোনো বিন্দু ম্যাথমেটিক্যালি এ ইকুয়াল টু হচ্ছে আর তাহলে প্রাবল্য ই ইকুয়াল টু হবে জি এম ডিভাইডেড বাই কেন্দ্র থেকে দূরত্ব এ এ আবার আর এর সমান তাহলে একবারে আর এ স্কোয়ার ঠিক একইভাবে বিভব ভি ইকুয়াল টু মাইনাস জি এম ডিভাইডেড বাই আর এইবার আসো অভ্যন্তরের কোনো বিন্দু তো অভ্যন্তরে কোনো একটা বিন্দু ধরো এই যে এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা হচ্ছে সি বিন্দু তাহলে কেন্দ্র থেকে এই বিন্দু দূরত্ব এটা হচ্ছে এ তাহলে আমরা একটু লিখি তিন নম্বর অভ্যন্তরে কোনো বিন্দু অভ্যন্তরে কোনো বিন্দু তাহলে ম্যাথমেটিক্যালি এ লেস দেন আর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব এ এটা ব্যাসার্ধের চেয়ে কম হবে তাহলে প্রথমে আমরা কাউন্ট করি হচ্ছে প্রাবল্য ই ইকুয়াল টু জি এম ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার বলা হয়েছে এই যে সূত্রটা আমরা লিখছি এটা কি হয়েছে এম কিন্তু টোটাল ভর হয়নি কারণ আমি যদি পৃষ্ঠ থেকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করি সি বিন্দুতে যাই তাহলে কিন্তু আমার এবার কিছু ভর ছেড়ে আসা লাগতেছে যে ভরটুকুকে আমি ছেড়ে আসতেছি সেই ভরটুকু কিন্তু আর আমাকে কোনো আকর্ষণ করে না তাহলে আমাকে আকর্ষণ করা হচ্ছে আমি যে ভর বিশিষ্ট গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থান করতেছি যতটুকু ছেড়ে আসতেছি ওটা বাদ যে ভর বিশিষ্ট গোলকের আমি পৃষ্ঠে অবস্থান করতেছি সি বিন্দুতে ওই ভর বিশিষ্ট গোলকের ভরটাই আমাকে আকর্ষণ করতেছে তাহলে প্রাবল্য নিলে ওই ভর বিশিষ্ট গোলকের জন্যই প্রাবল্যটা নিতে হবে তাহলে আমি যদি সি বিন্দুতে অবস্থান করি তাহলে আমি আলটিমেটলি এরকম একটা গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থান করতেছি এই যে এরকম একটা গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থান করতেছি তাহলে এতটুকু গোলকের ভরই আমাকে আকর্ষণ করবে তাহলে উপর থেকে এই যে ভরটুকু আমি ছেড়ে আসতেছি ওটা আমি বাদ দিয়ে দিব তাহলে আমরা একটু নিচে পরিষ্কার করে আঁকি এইটা ছিল হচ্ছে টোটাল গোলকটা তো আমি এখন গোলকের মনে করো যে এই যে কেন্দ্র থেকে এ দূরত্বে এই পয়েন্টে অবস্থান করতেছি এটা কিন্তু পুরাটাই একটা নিরেট গোলক ছিল তাহলে এখন আমি আসলে আলটিমেটলি এই গোলকটার পৃষ্ঠে অবস্থান করতেছি তাহলে এই গোলকের ভরটুকু নিতে হবে এই গোলকের ভরটাকে ধরলাম এটা হচ্ছে এম ড্যাশ আর এই ভরটুকু আমি ছেড়ে আসতেছি তাহলে এই ভরটুকু বাদ এই ভরটুকুকে খুলে ফেলে দিলাম এই যে ভরটুকু এই যে ভরটুকু আছে এখানে এই যে এতটুকু পুরুত্বের যে ভরটুকু আছে এই ভরটুকু কিন্তু আর আমাকে কোনো আকর্ষণ করে না তাহলে আমি এই বিন্দুতে অবস্থান করলে আলটিমেটলি এই গোলকটার পৃষ্ঠে অবস্থান করতেছি তাহলে এই গোলকটার ভরই আমাকে আকর্ষণ করবে প্রাবল্য নিলে এই গোলকটার ভরের জন্য প্রাবল্য নিতে হবে তাহলে এই গোলকটার ভরকে আমরা ধরছি এম ড্যাশ তাহলে এখানে প্রাবল্য জি এম ড্যাশ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার হবে এখন এম ড্যাশ আমরা বসাই এম ড্যাশ ইকাল টু রো বি তাহলে জি ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার এম ড্যাশকে আমরা লিখলাম রো ভি ড্যাশ ভি ড্যাশ কি এই গোলকটার আয়তন তো এই গোলকটা হচ্ছে একটা নিরেট গোলক এখন এই নিরেট গোলকটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে এ তাহলে নিরেট গোলকের আয়তন ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই এ কিউ তাহলে আমি এখানে লিখি জি ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার রো ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই এ কিউ রো হচ্ছে ঘনত্ব কার ঘনত্ব এই গোলকটার ঘনত্ব এই গোলকটার টোটাল ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার এম এবং টোটাল আয়তন হচ্ছে ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই আর কিউব আর হচ্ছে রেডিয়াস তাহলে এই গোলকটার যদি আমি ঘনত্বটা বের করি রো সুষম ঘনত্ব আমি বলতে সেটা হচ্ছে এই গোলকটা হচ্ছে সুষম ঘনত্বের একটা গোলক তাহলে রো ইকুয়াল টু টোটাল ভর ভাগ টোটাল আয়তন টোটাল আয়তন হচ্ছে ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই আর কিউব তাহলে এইটা নিয়ে আমরা একটু এখানে রোয়ের পরিবর্তে বসাই তাহলে জি ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার টোটাল ভর ডিভাইডেড বাই টোটাল আয়তন ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই আর কিউব ইন্টু ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই এ কিউব তাহলে ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই কেটে যাচ্ছে এখানে আর স্কোয়ার এখানে আর কিউব তাহলে কেটে এ একটা উপরে থাকতেছে তাহলে উপরে থাকতেছে জি এম এ নিচে থাকতেছে আর কিউব তাহলে এইটা হচ্ছে অভ্যন্তরের কেন্দ্র থেকে এ দূরত্বে অভ্যন্তরে কোনো বিদ্যুতের প্রাবল্য নির্ণয়ের সূত্র নিরেট গোলকের জন্য তাহলে এই সূত্রটা একটু মাথায় রাখবো এবং এই সূত্র দিয়ে আমরা প্রাবল্যটা বের করব আর যদি কারো সূত্র মাথায় না থাকে আমার মতো যদি হও তাহলে এরকম ক্যালকুলেশন করে সূত্র আনবা তারপরে গিয়ে ম্যাথ করবা কিন্তু এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সময় লাগবে বেশি চান্স পাওয়ার সম্ভবতা কমে যাবে এই কারণে আমার সাজেশন হচ্ছে অবশ্যই সূত্রটা মাথায় রাখবা তাহলে প্রাবল্য গেল এবার আসো বিভব তাহলে বিভব আমরা বের করব তাহলে এখানে একটু এই যে বিভব নির্ণয়টা একটু আলাদা করে লিখি এটা একটু ঝামেলা আছে বিভব নির্ণয় করব তাহলে দেখো আমি এই যে সি বিন্দুতে অবস্থান করতেছি এই যে এই বিন্দুতে অবস্থান করতেছি অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে অবস্থান করতেছি তাহলে এতটুকু ভর অংশকে আমি ছেড়ে আসতেছি এই যে এতটুকু ভর অংশকে আমি ছেড়ে আসতেছি তাহলে এখানে আলটিমেটলি দুইটা গোলকের জন্য বিভব মানে আমি যদি এইভাবে ভাগ করে লিখি যেমন দেখো এটা ছিল পুরাটা গোলক আর এইটা হচ্ছে এই ভেতরে এই ব্যাসার্ধের
এবং আর মাইনাস এ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বা পুরুত্ব বিশিষ্ট যে গোলকটা আছে ফাফা গোলকটা সেই গোলকটার অভ্যন্তরে অবস্থান করা এ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট নিরোট গোলকের পৃষ্ঠে এবং আর মাইনাস এ পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাফা গোলকের অভ্যন্তরে তার মানে তুমি আসলে দুইটা গোলকের আন্ডারে আসো একটা হচ্ছে পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাফা গোলক আর একটা হচ্ছে একটা নিরেট গোলক তাহলে আমি একটু ভাগ ভাগ করে আঁকি এইটা সমান সমান প্রথমে এইটা হচ্ছে এই যে নিরেট গোলকটা এই ব্যাসার্ধের নিরেট গোলক তাহলে এই গোলকের ব্যাসার্ধটা হচ্ছে এ তুমি এই বিন্দুতে এখানে অবস্থান করতেছ তাহলে এই পয়েন্টে তোমার যে বিভবটা সেটা হবে এই গোলকের জন্য একটা বিভব সেটাকে আমরা বললাম সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান এবার তুমি মনে করো যে এই পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাফা গোলকটা তার অভ্যন্তরে অবস্থান করতেছ এই যে এই বিন্দুতে অবস্থান করতেছ তাহলে এই পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাফা গোলকের অভ্যন্তরে অবস্থান করার জন্য এই পুরুত্ব বিশিষ্ট গোলকের জন্য একটা বিভব সেই বিভবটাকে আমরা বললাম ভি টু তাহলে দেখো এই দুইটা যোগ করলে কিন্তু আমি আলটিমেটলি এটা পাচ্ছি যে নিরেট গোলকের পৃষ্ঠের বিভব ভি ওয়ান এবং এই পুরুত্ব বিশিষ্ট গোলকের অভ্যন্তরের বিভব ভি টু এই দুইটা যোগ করলে বিভব তো আমরা যোগ করতে পারি বিভব তো স্কেলার আসি যোগ করলে কিন্তু আলটিমেটলি আমি এই পয়েন্টের টোটাল বিভবটা পাচ্ছি এই পয়েন্টের এই টোটাল বিভবটাকে আমি বললাম টোটাল বিভবটা হচ্ছে ভি এইটা আমরা পাচ্ছি তাহলে আমাদের করতে হবে কি ভি ওয়ান বের করতে হবে ভি টু বের করতে হবে তারপরে এই দুইটা যোগ করে দিতে হবে যোগ করলে আমরা ওই পয়েন্টের ভি পাবো তাহলে আমরা একটু বের করি তো তাহলে প্রথমে আসো ভি ওয়ানটা বের করবো তাহলে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু এটা তো একটা নিরেট গোলক নিরেট গোলকের তুমি পৃষ্ঠে আসো তাহলে পৃষ্ঠে থাকলে এই যে নিরেট গোলক নিরেট গোলকের ভর হচ্ছে এম ড্যাস তাহলে নিরেট গোলকের পৃষ্ঠে থাকার কারণে বিভব ভি ওয়ান এটা ইকুয়াল টু বাই মাইনাস জি এম ড্যাস ডিভাইডেড বাই এই নিরেট গোলকের ব্যাসার্ধ কত এ এটা তো আমরা লিখতে পারি যেমন দেখো প্রথমে এই যে নিরেট গোলকটা পৃষ্ঠে যখন ছিল তখন আমরা লিখছিলাম না যে মাইনাস জি এম ডিভাইডেড বাই ওই নিরেট গোলকটার ব্যাসার্ধ তো এখানেও তো আমি তার কাজটা করছি এটা হচ্ছে নিরেট গোলক তো এর ব্যাসার্ধ কত এ তাহলে মাইনাস জি এম ড্যাস এর ভর এম ড্যাস ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অর্থাৎ ব্যাসার্ধ এ এটা তো আমরা লিখতে পারি তাহলে এবার আমরা এম ড্যাসকে একটু ভাঙি মাইনাস জি ডিভাইডেড বাই এ এম ড্যাস হচ্ছে রো ভি তো ভিটাকে আমরা একবার লিখতেছি এর আয়তনটা ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি পাই এ কিউ তাহলে দেখো এ আর এ কিউব তাহলে কাটাকাটি করে মাইনাস আমি একটু সাজা লিখি ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি জি রো পাই এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে ভি ওয়ান এইবার আসলে আমরা একটু ভি টু এর মানটা বের করি তাহলে ভি টু এটা হচ্ছে এই গোলকটার জন্য পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাঁফা গোলক ভালো করে খেয়াল করো পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাঁফা গোলক আচ্ছা একটু মনে করো তো পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাঁফা গোলকের জন্য কিভাবে বিভবটা বের করছিলাম এর আগের নিয়মে আগে যখন এরকম ছিল যে এই হচ্ছে একটা পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাঁফা গোলক এর বহির ব্যাসার্ধ আর টু অন্তর ব্যাসার্ধ আর ওয়ান এই পয়েন্টে যখন তুমি বিভবটা বের করছিলা সূত্রটা কি আসছিল দেখো তুমি পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাঁফা গোলকের জন্য এই পয়েন্টের বিভব ভি ইকুয়াল টু মাইনাস টু জি রো পাই আর টু কিউব মাইনাস আর ওয়ান কিউব সরি আর টু স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার এটা আসছিল না তাহলে এইটা তো একই রকম দেখো তো এটা তো একই রকম তাহলে এর এই যে অন্তর ব্যাসার্ধটা এই অন্তর ব্যাসার্ধটা হচ্ছে এ আর বহির ব্যাসার্ধটা এটা হচ্ছে আর তাহলে আর টু এর পরিবর্তে এখানে বসবে আর 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 ওয়ানের পরিবর্তে এখানে বসবে হচ্ছে এ তাহলে আর টু স্কোয়ার মাইনাস হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার বোঝা যায় আগে যে গোলকটা ছিল পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাঁফা গোলকটা ছিল তার বহির ব্যাসার্ধ ছিল আর টু অন্তর ব্যাসার্ধ ছিল আর ওয়ান তাহলে এখানে একটা পুরুত্ব বিশিষ্ট ফাঁফা গোলক যার বহির ব্যাসার্ধ আর এবং অন্তর ব্যাসার্ধ হচ্ছে এ তাহলে তার জন্য আমি এই জিনিসটা লিখতে পারি যে এই পয়েন্টে এই বিভাব ভি টু এইটা ইকুয়ালটা হবে হচ্ছে মাইনাস টু জি রো পাই আর স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার পেয়ে গেছে এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে ইন্টিগ্রেশন করে তো আর আনার দরকার নেই একবারে তো আমরা এখান থেকে বসাইতে পারি যেহেতু আগে আমরা করছি ইন্টিগ্রেশন করে আনছি সূত্রটা তাহলে ভি ওয়ান ভি টু বের হলো আমাদের লাগবে টোটাল ওই পয়েন্টের বিভব ভি তাহলে ভি ইকুয়ালটা হবে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি জি রো পাই এ স্কোয়ার ভি টু মাইনাস টু জি রো পাই আর স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এবার তুমি একটা জিনিস দেখো তুমি এখান থেকে কমন নিতে পারো মাইনাস টু জি রো পাই কমন নিতে পারো তো তুমি মাইনাস টু জি রো পাই কমন নিলা এখানে দেখো যখন তুমি টু কমন নিচ্ছ তখন এখানে কিন্তু ফোর আছে আলটিমেটলি তাহলে এখানে একটা টু থাকতেছে তাহলে টু ডিভাইডেড বাই থ্রি থাকতেছে জি কমন নিসো আর কমন নিসো পাই কমন নিসো এখানে দেখো এ স্কোয়ার আছে তাহলে এখানে এ স্কোয়ার থাকতেছে তুমি যেহেতু জি রো পাই কমন নিলা এখানে জাস্ট এ স্কোয়ারটা থাকলো তাহলে টু ডিভাইডেড বাই থ্রি এ স্কোয়ার এবার দেখো তুমি মাইনাস সহ কমন নিসো তাহলে আলটিমেটলি এখানে হয়ে যাবে প্লাস এখানে কি থাকতেছে আর স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আর স্কোয়ার
দেখো তিন উপরে যাচ্ছে তাহলে দুই গুণ তিন আবার নিচে আসা হচ্ছে চার তাহলে তিন বাই দুই আর কি মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু জি এম এখানে পাই আসে পাই আর পাই কেটে যাচ্ছে তাহলে জি এম ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর কিউ আর এখানে হচ্ছে আর স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে এইটা হচ্ছে বিভবের সূত্র তাহলে বিভবের সূত্র আমরা এইটা বক্স করে মাথায় রাখবো তাহলে বিভবের আমরা সূত্রটা পাইলাম মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর কিউব আর স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি কী কী জানা লাগবে বলো তো কেন্দ্র থেকে কত দূরে এটা আমাদের জানা লাগবে অর্থাৎ এর মানটা আমাদের জানা লাগবে ব্যাসার্ধের মানটা আমাদের জানা লাগবে আর ভরের মানটা আমাদের জানা লাগবে আমাদের কিন্তু ঘনত্ব টনত্ব জানা লাগবে না তো অনেকে করে কি এই সূত্রটা মাথায় রাখে তারপরে যে প্রশ্ন ঘনত্ব খুঁজে বেড়ায় কিন্তু প্রশ্ন তো ঘনত্ব ডাইরেক্ট দেওয়া থাকবে না তোমার ঘনত্বটা বের করে নিতে হবে তো তুমি চাইলে একবার এই সূত্রটা মাথায় রাখলে তোমার ওই ঘনত্ব বের করার ঝামেলায় যাইতে হয় না তাহলে মেইন কথা হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে হচ্ছে সূত্রটা আমরা যে বিভব বের করছি না এই বিভব থেকেও কিন্তু আমরা এই প্রাবল্যটা বের করতে পারি এই বিভব থেকেও প্রাবল্যটা বের করতে পারি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করে মানে আমরা দেখো এই যে বিভব কখন মানে বিভবটা বের করছিলাম কিভাবে বিভবটা বের করি হচ্ছে কৃত কাজ বিভব মানে তো কৃত কাজ তাহলে বলকে মানে বলের ফাংশনকে স্মরণ হিসাবে কি ইন্টিগ্রেশন করে আমরা কৃত কাজ বের করি দেখো আমি একটু এখানে লিখি এই যে কৃত কাজ ডাবলু এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ এফ ডি এক্স তাহলে একক ভরের জন্য যদি আমরা বল চিন্তা করি তাহলে এইটা হবে প্রাবল্য ই তাহলে একক ভরের জন্য যদি কাজ চিন্তা করি তাহলে এটা হবে হচ্ছে বিভব ভি তাহলে প্রাবল্যকে ইন্টিগ্রেট করলে স্মরণ হিসাবে কি ইন্টিগ্রেট করলে আমরা বিভব পাই তাহলে উল্টা কাজটা বলতে পারি না উল্টা কথাটা বলতে পারি না যে বিভবকে যদি স্মরণের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কিন্তু আমরা প্রাবল্যটা পাই তাহলে আমরা এই যে বিভব বের করছি এই বিভবকে যদি স্মরণের সাপেক্ষে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কিন্তু আমরা প্রাবল্য ই পাবো তো দেখি সেই জিনিসটা একটু পাওয়া যায় কিনা এটা হচ্ছে বিভব একে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করবো ডিফারেন্সিয়েট করে ইটা বের করবো প্রাবল্য ই বের করবো তাহলে ই ইকুয়াল টু হচ্ছে ডি বি ডিভাইডেড বাই ডি আর তো এখানে দেখো আর তো রেডিয়াস এটা তো ফিক্সড কনস্ট্যান্ট মান তাহলে যেটা ভ্যারিয়েবল কোনটা ভ্যারিয়েবল যে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব যে কোনো দূরত্বকে আমরা প্রকাশ করছি এ দিয়ে তাহলে যে ভ্যারিয়েবল তার সাপেক্ষে আসলে আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করা লাগবে এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করা লাগবে তাহলে ডি ডি এ অফ ভি ভি হচ্ছে মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর কিউব আর স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে একে আমরা একটু ডিফারেন্সিয়েট করি তো দেখো এটা হচ্ছে ধ্রুবক টোটালটাই ধ্রুবক জি ধ্রুবক এম ধ্রুবক রেডিয়াস এগুলোকে নিরেট গুলোকের যে ব্যাসার দুটা রেডিয়াস সেও ধ্রুবক তাহলে এই জিনিসটা বাইরে চলে আসলো মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু জি এম আর কিউব বাইরে চলে আসলো আর স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো আর এইটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে ওয়ান বাই থ্রি বাইরে আসলো এ স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হচ্ছে টু এ তাহলে এবার দেখো এই যে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু টু কেটে যাচ্ছে থ্রি থ্রি কেটে যাচ্ছে তাহলে জি এম এ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর কিউব আগেও আমরা প্রাবল্য কিন্তু এটাই পাইছিলাম দেখো যে প্রাবল্য জি এম এ ডিভাইডেড বাই আর কিউব পাইছিলাম তো এভাবে চাইলে আনা যায় আবার এভাবে ক্যালকুলেশন করে চাইলেও আনা যায় তো মেইন কথা হচ্ছে ক্যালকুলেশন প্রসেস তো আর তোমাদের মাথায় রাখা লাগবে না তোমাদের সূত্রগুলো মাথায় রাখা লাগবে তো আমি সূত্রগুলো যাতে সহজে মাথায় থাকে এই কারণে আমি স্ক্রিনে একটা চার্ট দেখাচ্ছি ছক দেখাচ্ছি মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টের বিভাব প্রাবল্যের একটা ছক দেখাচ্ছি তো তোমরা এটা চাইলে শুধুমাত্র এইটাই চাইলে জাস্ট সূত্রগুলো মুখস্থ করার জন্য খাতায় তুলে রাখতে পারো ক্যালকুলেশন প্রসেস দেখবা কিনা দেখবা সেটা তোমাদের ব্যাপার কিন্তু আমার এত বড় সূত্র মাথায় থাকে না আমি এটা ক্যালকুলেশন ছাড়া কোনোভাবেই মাথায় রাখতে পারি না তো তোমাদের আবার যেন এই মানে স্বভাবগুলো না হয় আর কি ওকে এই প্রবলেমটা বুয়েট আসে একটা প্রবলেম ষোলো সতেরো সালে আসছিল তো প্রবলেমটা বলতেছে একটি সুষম গোলকের সুষম গোলকের ভর টেন টু দি পাওয়ার ফোর কেজি এবং ব্যাসার্ধ বলে দেওয়া আছে এক মিটার ব্যাসার্ধ এক মিটার প্রশ্ন হচ্ছে গোলকটির কেন্দ্র হতে কেন্দ্র হতে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরে এম ভরের কোনো বস্তুর উপর বস্তুর উপর মহাকর্ষীয় বল নির্ণয় করো এটা হচ্ছে প্রশ্ন বইটা এই পর্যন্ত এসেছিল তো আমি এসে তার একটা জিনিস অ্যাড করে দিচ্ছি তোমাদের বলতেছি যে ওই বিন্দুতে বিভবটাও নির্ণয় করো মহাকর্ষ বিভবটাও নির্ণয় করো ওই বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব নির্ণয় করো তো দেখো প্রথমে বলছে এম ভরের বস্তুর উপরে মহাকর্ষ বল নির্ণয় করতে 
আচ্ছা এম ভরের বস্তুর উপরে মহাকর্ষ বল নির্ণয় না করে আমরা একক ভরের বস্তুর উপরে আগে মহাকর্ষ বল নির্ণয় করি একক ভরের বস্তুর উপরে মহাকর্ষ বল মানে কি প্রাবল্য তাহলে আগে আমরা প্রাবল্যটা বের করি তারপরে ওই একক ভরের বস্তুর উপরে যে মহাকর্ষ বল অর্থাৎ প্রাবল্য তার সাথে যদি আমি এম ভরটা গুণ করে দিই তাহলে এম ভরের বস্তুর উপরে মহাকর্ষ বলটা আমি পাবো তার মানে প্রাবল্য আগে বের করতে হবে তার সাথে এম গুণ করে দিবা তুমি তাহলে এম গুণ করে দিলে এম ভরের বস্তুর উপরে তুমি মহাকর্ষ বলটা বের করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে তাহলে মেইন কাজ হচ্ছে প্রাবল্যটা বের করা আর তার সাথে সাথে আমাদের বিভবটাও বের করতে হবে কেমন ধরনের গোলক একটা নিরেট সুষম গোলক এখন তুমি বলবা প্রশ্নে তো নিরেট কথা বলা নাই এই জিনিসটা বুঝে নিতে হবে বলছে একটি সুষম গোলক মানে সুষম ঘনত্বের গোলক তাহলে একটা সুষম ঘনত্বের যদি গোলক হয় তাহলে অবশ্যই এটাকে নিরেট গোলকই কিন্তু হইতে হবে মানে একটু মাথা খাটাবা অনেক সময় প্রশ্ন কিন্তু সরাসরি কিছু বলে দিবে না এই জিনিসটা তোমার একটু বুঝে নিতে হবে মানে সেন্স অফ হিউমার থেকে বুঝে নিতে হবে যে প্রশ্ন আসলে কি বলতে চাচ্ছে তাহলে একটা সুষম নিরেট গোলক যার ভর আমাদের দেওয়া আছে তাহলে আমরা একটু ওইভাবে চিত্র আঁকি এইটা হচ্ছে একটা নিরেট গোলক যার ভর আমাদের বলে দেওয়া আছে ক্যাপিটাল এম টেন টু দি পর ফোর কেজি এর রেডিয়াসটা আমাদের বলে দেওয়া আছে এক মিটার কেন্দ্র থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরে তাহলে এটা হচ্ছে কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরে তাহলে কেন্দ্র থেকে যে কোনো দূরত্ব এটাকে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করি ছোট হাতের এ তাহলে এই বিন্দুতে আমাদের আগে প্রাবল্য বের করতে হবে তারপর প্রাবল্য বের করার পরে প্রাবল্যকে যদি আমি এম দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে ওই এম ভরের বস্তুর উপরে মহাকর্ষ বল পাবো মানে এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে ই ইন্টু এম ই হচ্ছে মহাকর্ষ প্রাবল্য তাহলে মহাকর্ষ প্রাবল্য একটা নিরেট গোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষ প্রাবল্য একটু আগে আমরা দেখছি সূত্রটা হচ্ছে ই ইকুয়াল টু জি বড় হাতের এম এ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর কিউ তাহলে এবার আমরা একটু মানগুলো বসাই দিই জি এর মান আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন এম এর মান টেন টু দি পাওয়ার ফোর কেজি এর মান জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার গোলকের কেন্দ্র থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরে তাহলে এর মান জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার ডিভাইডেড বাই আর কিউব আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ এক দেওয়া আছে তার কিউব তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা ইয়ের মানটা বের করব যা আসবে যে এত নিউটন পার কেজি ঠিক আছে নিউটন পার কেজি এক এক কেজি ভরের বস্তুর জন্য যে বলটা সেই বলটা হচ্ছে এটা এবার আমাদের বের করতে হবে এম কেজি ভরের বস্তুর জন্য এম ভরের বস্তুর জন্য তাহলে এফ ইকুয়াল টু ই ইন্টু এম তাহলে ই এর মান এটা এই যে যা পাবা এখানে এই তার সাথে তুমি জাস্ট এমটা গুণ করে দিবা এখন এম এর মান বলে দেওয়া নেই আমাদের অ্যান্সার ওই এম সহই লিখতে হবে আর কি হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে এই মহাকর্ষ বলটা তো এই পর্যন্তই ছিল প্রশ্নটা আমি তোমাকে ওইখানে আর একটা জিনিস বের করতে বলছি যে মহাকর্ষ বিভব কত তো মহাকর্ষ বিভবের সূত্র ভি ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি জি এম একটু আগে দেখলাম ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু আর কিউব আর এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি এটা হচ্ছে বিভবের সূত্র এবার তুমি দেখো যে সব মান আমাদের জানা আছে এখানে তুমি সব মান বসাই দিবা বসাই দিয়ে বিভবটা বের করে ফেলবা ক্লিয়ার তাহলে হিসাব নিকাশটা তুমি জাস্ট করবা মানে সূত্র জানা থাকলে আসলে ম্যাথ করা কোনো ব্যাপারই না মেইন কথা হচ্ছে সূত্রটা আমাদের জানতে হবে তো আমি তোমাকে এখানে আরও দুইটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এই দুইটা হোমওয়ার্ক তুমি বাসায় একটু করবা দুই নম্বর প্রবলেমটা আমি বলতেছি যে টোয়েন্টি কেজি ভরের ভরের এবং এক মিটার ব্যাসার্ধের একটি পাতলা পুরুত্বের পাতলা বা নগণ্য পুরুত্বের ফাঁপা গোলকের জন্য ফাঁপা গোলকের জন্য এর কেন্দ্র থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার কেন্দ্র থেকে এক মিটার কেন্দ্র থেকে তিন মিটার দূরে প্রাবল্য মহাকর্ষ প্রাবল্য ও বিভব নির্ণয় করবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন তৃতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে টোয়েন্টি কেজি ভরের টু মিটার অন্তর ব্যাসার্ধ এবং ফাইভ মিটার বহির ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কোন গোলকের বিশিষ্ট কোন গোলকের কেন্দ্র থেকে এক মিটার তিন মিটার পাঁচ মিটার ও আট মিটার দূরে মহাকর্ষীয় বিভব ও প্রাবল্য নির্ণয় করবা ও প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে তো আশা করি এই প্রশ্ন দুইটা অ্যান্সার তোমরা করতে পারবা মানে সহজ কথা হচ্ছে সূত্র যদি মাথায় থাকে রেডিমেড ওই সূত্রগুলোতে মানগুলো বসানো তো আমি যেহেতু সূত্রগুলা ডেরিভেশনটা দেখাই দিছি সূত্রগুলার একটা চার্টও দেখাই দিছি তুমি এখন ওই সূত্রগুলাতে জাস্ট এখান থেকে ডাটা নিয়ে বসাবা বসায় ক্যালকুলেশন করে অ্যান্সার বের করে ফেলবা 
তো আশা করি এই জিনিসটা পারবা আর এটা যদি না পারো তাহলে তো আর দুঃখের কথা বলে কিছু লাভ নেই